அலாம்ட்டான் மோசடிக்காரர்கள் துரோகம் செய்யக்கூடியவர்கள் இதை பற்றி அல்லாஹு தாலா சூரத்துல் ஹஜ் முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்தில் சொல்லும் போது இன் அல்லாஹ் அலாஹிபு குல்ல ஹவ்வானின் கஃபூர் என்று சொல்கிறார் அதே போன்று சூரத்துல் நிசா நூற்றி ஏழாவது வசனத்திலும் அல்லாஹு தாலா இந்த செய்தியை குறிப்பிடுகிறார் அதாவது மோசடி செய்யக்கூடியவர்கள் துரோகம் செய்யக்கூடியவர்களை அல்லாஹ் நேசிப்பதில்லை என்பதை அல்லாஹ் பிரகடனப்படுத்தி விட்டார் மோசடி துரோகம் என்ற இந்த ஹியானா என்பதனுடைய எதிர்ச்சொல் அமானத் என்பதாகும் இப்போ அமானிதம் என்பதற்கு எதிர்ச்சொல்லாகத்தான் இந்த துரோகம் மோசடி என்கிற சொல் காணப்படுகிறது மேலே ஒரு மோமினை பொறுத்தவரையில் அவன் அமானிதம் பேணக்கூடியவனாக இருக்க வேண்டும் அமானிதம் பேணுகின்ற ஒரு மூமினை அல்லாஹு தாலா நிச்சயமாக நேசிப்பான் இன்றைக்கு அமானித மோசடி மிக சர்வசாதாரணமாக நடந்து கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இது மறுமையினால் நெருங்கிவிட்டது என்பதற்கான ஒரு அடையாளம் என்று கூட நாம் சொல்லலாம் நபி சொல்லாஹ் அலையுசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அமானித மோசடி இடம்பெறுவதை நீ பார்த்தால் மறுமையை நீ எதிர்பார்த்து கொள் என்று சொன்னார்கள் உண்மையிலேயே இன்றைக்கு அமானிதம் என்பது மிக சர்வசாதாரணமான ஒன்றாக மாறிவிட்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் ரசூல் சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு முன்னறிவிப்பு செய்தார்கள் ஒரு காலம் வரும் அந்த காலத்திலே மக்கள் எப்படி இருப்பார்கள் என்றால் பொய்யர்களை உண்மைப்படுத்துவார்கள் உண்மையாளர்களை பொய்யர்கள் என்று சொல்வார்கள் அல்லாஹ் அவருடைய தூதரின் முன்னறிவிப்பு இது இபினுமா ஜா என்கிற ஹதீஸ் நூலிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஒரு காலம் வரும் அந்த காலத்தில் மக்கள் பொய்யர்களை உண்மையாளர்கள் என்று சொல்லுவார்கள் உண்மையாளர்களை பொய்ப்பிப்பார்கள் அதே நேரத்தில் இந்த மோசடி செய்யக்கூடியவன் துரோகம் செய்யக்கூடியவனை நம்புவார்கள் உண்மையாக நம்பிக்கைக்குரியவனை மோசடிக்காரனாக அடையாளப்படுத்துவார்கள் அந்த காலத்தில் ருவை பிபாக்கள் பேச ஆரம்பித்து விடுவார்கள் ரசல்லா அலிசன் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ருவை பிபாக்கள் பேச ஆரம்பித்து விடுவார்கள் இப்போ சஹாபாக்கள் கேட்கிறார்கள் யார் சூழல்லா ருவை பிபாக்கள் என்றால் யார் ரசல்லா அலிசன் அவர்கள் சொன்னார்கள் சாதாரணமான அற்பமான மனிதர்கள் எல்லாம் பொது விஷயங்கள் பேச ஆரம்பித்து விடுவார்கள் சாதாரணமான மனிதர்கள் அற்பமான மனிதர்கள் இவர்கள் எல்லாம் பொது விஷயங்களை பேச ஆரம்பித்து விடுவார்கள் என்று சுசல்லா அலிசம் அவர்கள் முன்னறிவிப்பு செய்த ஒரு காலம்தான் இது என்று நாம் எண்ணக்கூடிய அளவுக்கு நிலைமை மோசமாக இருப்பதை பார்க்கிறோம் இந்த ஹதீஸிலே மோசடி செய்யக்கூடியவன் நம்பிக்கை துரோகம் செய்யக்கூடியவன் நல்லவனாகவும் அமானிதம் உள்ளவனாகவும் பார்க்கப்படுவான் உண்மையிலே அமீனாக இருக்கிறவன் நாணயமாக அமானிதத்தை பேணி நடந்து கொள்ளக்கூடியவன் மோசடிக்காரனாக துரோகியாக பார்க்கப்படுவான் என்று நபி சொல்லாஹ் வலைவசலம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் உண்மையிலேயே அப்படியான ஒரு பயங்கரமான காலமாகத்தான் இதை நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த மோசடி துரோகம் என்பதை பல வடிவங்களிலே இன்று நாம் சமுதாயத்திலே பார்க்க முடிகிறது அதிலே மிக வெளிப்படையான பாரதூரமான விஷயம் என்னவென்றால் அல்லாஹுக்கும் அல்லாஹுடைய தூதருக்கும் துரோகம் செய்வது உண்மையிலே அல்லாஹுவையும் அல்லாஹுடைய தூதரையும் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டு அவர்களுடைய கட்டளைகள் அவர்களுடைய வழிகாட்டல்களை எடுத்து நடக்காமல் அதற்கு துரோகம் விளைவிப்பது என்பது இந்த துரோகத்தில் மிக பயங்கரமான ஒன்றாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதே போன்று அதிகமான மக்கள் அவர்களுடைய 
குடும்பத்திற்கு துரோகம் செய்வதை நாம் பார்க்கிறோம் குடும்பத்திற்கு எப்படி துரோகம் செய்கிறார்கள் மனைவியுடைய ரகசியங்களை அந்த மனைவியை ஹலாலாக மகர் கொடுத்து இவர் தனக்கு சொந்தமாக்கி கொண்டதனால் அந்த மனைவி வெளிப்படையாக இவரிடம் பழகுகிறாள் அவளை பற்றிய நிறைய விஷயங்கள் இவருக்கு தெரிய வருகிறது இதை போய் மற்றவர்களிடத்திலே அவர் சொல்வது என்பது ஒரு மோசடியாகும் அதே போன்று மனைவியும் கணவனுடைய ரகசியங்களை வெளியே சொல்வது என்பது ஒரு மோசடியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதே போன்று பொறுப்புகள் என்று ஒப்படைக்கப்படுகின்றன இந்த பொறுப்புகள் அவர்களை நம்பி ஒப்படைக்கப்படுகிறது ஒரு மஸ்ஜிதிற்கு தலைவராக பொறுப்பாக்கப்படுகிறார் ஒரு மர்கஸ் ஒரு இஸ்லாமிக் சென்டருக்கு தலைவராக்கப்படுகிறார் அதே போன்று ஒரு சமுதாய அமைப்புக்கு தலைவராக்கப்படுகிறார் ஒரு ஜமாத்திற்கு தலைவராக்கப்படுகிறார் நிர்வாகியாக தேர்வு செய்யப்படுகிறார் அல்லது ஒரு பெரிய பொறுப்பு செயலாளர் பொருளாளர் போன்ற பொறுப்புகள் அவரிடம் ஒப்படைக்கப்படுகிறது எந்த அளவுக்கு இது இன்று அமானிதமாக பேணப்படுகிறது என்று பார்த்தால் அங்கே மோசடியும் துரோகமும் தாராளமாக நடப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த பொறுப்புகளில் மோசடி துரோகம் என்பது இன்றைக்கு சர்வசாதாரணமான ஒன்றாக இருக்கிறது அதே போன்று வியாபாரத்தில் நடைபெறக்கூடிய மோசடிகளும் துரோகங்களும் நிறையவே காணப்படுகின்றன அதே போல கல்வியிலும் கூட இன்றைக்கு மோசடி துரோகம் என்பது காணப்படுகிறது இப்படி மோசடி துரோகம் என்பது இன்றைக்கு மிக சிம்பிளான சர்வசாதாரணமான ஒன்றாக மாறி எல்லோரையும் ஆக்கிரமித்துக் கொண்டு வருகிறது அல்ல பாதுகாக்க வேண்டும் யாரெல்லாம் அல்லாஹ் என்னை நேசிக்க வேண்டும் அல்லாஹுடைய அன்பை நான் பெற வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்களோ நாளை மறுமையிலே சுவர்க்கத்திலே நான் அல்லாஹுவை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்களோ அப்படியான மக்கள் இந்த ஹியானா என்கிற மோசடியிலிருந்து துரோகத்திலிருந்து அவர்களை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கிறது எனவே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த மோசடி செய்யக்கூடியவர்களை துரோகம் செய்யக்கூடியவர்களை மனிதர்களும் நேசிக்க மாட்டார்கள் மனிதர்களை படைத்த ரப்பாகிய அல்லாஹும் நேசிக்க மாட்டான் என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டு நம்மை இந்த மோசடி துரோகம் என்ற கெட்ட பண்புகளிலிருந்து பாதுகாத்து கொள்ள நாம் முயற்சிய வேண்டும் அதற்காக அல்லாஹுடம் துவா செய்ய வேண்டும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தாலா அதற்கு நம் எல்லோருக்கும் தௌஃபிக் செய்வானாக வாஹ்ருத் அவானா அனில் அஹமதுல்லா ரபுல் ஆலமீன் வசலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களை மக்கள் மடல் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வையுங